、朝から太陽が差し込む暑いところでは太陽の遮るところのないところは最も貧乏な人たちの住むところマカリンウエスタンなんかでねこう通りがあって大きなこう白い壁あれは全部ハリボテで1階建てでギリギリ2階のところ実はあそこにあるのは雑貨屋さんとシェリフとパイシンガル朝日の当たる家そういう1800年代の終わりの頃から歌われてそれは希望があることではないおや随分早いじゃないか旅の人かいまだ外は暑いだろうこっちへおいでよ取って食いはしない今からいい仲になるんだろうここいらはみんなそうさ朝から日をさす河合地もあったこの辺りが最も貧乏な私たちの住むところ「さえぎるもののない」「あしたに耳をさいだ私が落ちてる神様の声なんて」聞いたことないよ親のことばさえ聞かなかった私に帰れるふるさとは私には何も持って帰ることさえもできない私にそうだいいものを見せてやろうちょっと待っててほら見てこれ名前、文字って言うんだお客さんから習ったよこうやって書いておけばどこに行っても私の名前が分かるんだって学校っていうとこで習うんだって私は行かなかったずっと旅をしてここに来た長い「つるんだバカな男詐欺師の男だったよ」「それさえ追い越して次元のもとにまだ」明日の春バカな娘たちに面を引っ張たいてやっておくれ朝日に焼き殺される前に。
こしかないんだよ。私の帰れるところは誰も気づかない毒の回った体で。朝日の当たる家に明日は来ない私に背を向けて走って逃げろと「おやこんなにくれるのかい?」ありがとうあんたいい人だよ今度あったらさ旅の話をしようかいろんなとこへ行ったよいろんなものももう来ない方がいいよねこんなところ一つだけお願いがあるんださっきの紙私の名前それだけ覚えてどこかでそれで私は。座り込んでよ「あんたの声を聞く」「小さくなったよ」同じようでいたか「まだ明日はあるか」「詫びの一つも言わないで」わびの一つも言えなくて生き恥をさらしてきたよここまで。飯を食ってきたよ女を抱いてたよ寂しくさせてみたか思いは薄れたかあんたの言うよう
ならないであんたの重要には慣れなくて「トントントン歩く」